कोचिज कंडेंसेशन टेस्ट अच्छा एक टेस्ट और है इसमें इंटीग्रल टेस्ट इंटीग्रल इंटीग्रल टेस्ट कोचिज इंटीग्रल टेस्ट इनफेक्ट कोचिज इंटीग्रल टेस्ट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है ठीक कोची सेवन और एट दोनों ही बड़े आसान और इंटरेस्टिंग टेस्ट है लेटेस्ट सी सेवन टेस्ट कोची कंडेंसेशन टेस्ट ठीक है इसमें क्या है इफ समेशन यू एन वेरी एन वन टू इनफिनिटी इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज जितनी भी टेस्ट हमने डिस्कस किए सबके सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ठीक है अभी जो भी किए अभी तक ठीक है एंड यू एन इज मोनोटोनिक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस ठीक है देन समेशन यू एन ठीक है ऐसा बोल दो इसको ये जो एन है ना इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक भाई एन टर्म या यू एन ऐसा लिख दो बेसिकली यू इज ए फंक्शन ऑफ एन इसका मतलब तो यही हुआ ना ठीक है तो एन टर्म को ऐसा लिख दिया ठीक है मोन्टोली डिक्रीज सिक्वेंस देन यू एन एंड समेशन टू पावर एन यू फंक्शन ऑफ टू पावर एन वेर एन वेर इज वन टू इन्फिनिटी और यहाँ भी वन टू इन्फिनिटी अच्छा कुछ फाइनाइट टर्म्स किसी भी सीरीज से अगर ओमिट कर दिए जाए फाइनाइट टर्म्स ठीक है तो उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता एड करो या माइनस कर दो या डिवाइड भी कर दो क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए फाइनाइट टर्म्स ठीक तो ये है तो अच्छा मोनोटिकल डिग्री सीरीज देन सीरीज एंड सीरीज कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर दोनों का एक साथ जीना और एक साथ मरना है इनका ठीक है मतलब अगर यू एन है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और मोनोटोनोकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ठीक है तो दोनों एक साथ कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे ठीक है ये बहुत जगह यूजफुल है Uh, जैसे जनरली देखो यहाँ पे क्योंकि टू की पावर एन एन की जगह टू की पावर एन पुट कर रहे हैं तो जहाँ पे लोगरिथम की चीज इन्वॉल्व होगी ना वहाँ पे ये यूजफुल uh, है ठीक है यूजफुल वेर इन यू एन इन्वॉल्व लोग एन टाइप टर्म्स ठीक है लोगरिथम के टर्म्स अगर इन्वॉल्व है देन विल गो विद दिस ठीक है तो देखो जैसे मान लो ये है वन अपॉन एन लोग एन ठीक है ये है मान लो एन वन टू इन वन तो हो नहीं सकता टू टू इन्फिनिटी वन पे इन्फिनिट हो जाएगा ठीक है तो ये है मान लो दिस इज ए पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस ऑफ कोर्स तो इसमें देखना है और देखो वन अपॉन एन जो है वो भी मोनोटली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है वन अपॉन लोग एन लोग एन क्या है लोग एन इज ए इंक्रीजिंग लोग एन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन सो वन बाई लोग एन विल बी डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पॉजिटिव सीरीज सिक्वेंस है अगर उनका मल्टीप्लीकेशन से सिक्वेंस बनती है तो वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीज डिक्रीजिंग होगी ठीक है सो वन डिवाइड बाई एन लोग एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ठीक है ठीक है सो बाय कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट ठीक है समेशन जहाँ जहाँ एन है वहाँ टू पावर एन और ये क्या है इसको समेशन यू एन बोल देते हैं यू टू पावर एन टेस्ट बाई कोजी समेशन यू एन विल कन्वर्स 
और डाइवर्ज एज पर सीरीज ठीक है अब ये सीरीज की बात करें अगर एन टू से इन्फिनिटी तो समेशन टू एन वन अपॉन एन की जगह टू एन पुट करना है यू एन यहाँ से जहाँ से एन है वहाँ टू एन पुट करना है एन की जगह टू एन लोग एन की जगह टू पावर एन ठीक है तो ये क्या हो गया देखो टू एन से टू एन कैंसिल हो गया दिस इज टू टू इन्फिनिटी और ये हो गया वन अपॉन लोग टू पावर एन है तो एन आ गया बार एन वेरीज फ्रॉम टू 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 इन्फिनिटी और वन बाय लोग टू तो है कॉन्स्टेंट ये मैंने बताया अभी कि अगर कोई फाइनाइट टर्म्स एड कर दो मल्टीप्लाई कर दो माइनस कर दो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स सीरीज से कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं वन बाई एन एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी ये क्या है तो हारमोनिक सीरीज है या बाई पी टेस्ट वी कैन से क्योंकि पी यहाँ पे वन है तो पी जो होता है अगर लेस देन इक्वल टू वन है तो सीरीज तो डाइवर्स करती है सो दिस इज ए डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज ठीक है सो so, जो ठीक है हैंस हैंस बाय को चीज कंडेंसेशन टेस्ट सीरीज यू एन वेर एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट ठीक है आई होप ये समझ में आता है ओके जैसे मान लो अगर ये किस में ये क्वेश्चन ट्राई किया जाए समेशन वन अपॉन एन लोग एन पावर पी वेर एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी इसकी बात की जाए तो वही चीज़ करेंगे इसमें यही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पी इज ग्रेटर देन जीरो ये गिवन है मान लो ठीक है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस हो जाएगी तो अगर इसमें देखा जाए टू एन एन की जगह टू एन पुट कर दो लो टू पावर एन तो एन बाहर आ जाएगा टू यहाँ है कि पावर पी तो इसकी कन्वर्जेंस पे डिपेंड करेगी एन इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी ठीक है बहुत विल कन्वर्ज और डाइवर्स टू गेदर कन्वर्स और डाइवर्स टू गेदर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा समेशन एन टू टू इन्फिनिटी ये हो गया लोग टू जो है अच्छा लोग टू तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है तो लोग टू पावर पी भी क्या ही फर्क पड़ता है टू एन से टू एन कैंसिल हो गया एन की पावर पी यहाँ पे रह गया वन अपॉन लोग टू की पावर पी तो बहा ले सकते हैं पी इज ए गिवन नंबर इसे फिक्स नंबर ठीक है इसका एन से कोई मतलब नहीं है अब ये बाई पी टेस्ट वी कैन से बाई पी टेस्ट इट कन्वर्जेज इफ पी इज ग्रेटर देन वन डाइवर्जेज इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन ठीक है तो ये जो है दिस इज द कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस ऑफ द ओरिजिनल सीरीज जो भी गिवन थे ठीक है दिस इज गुड टेस्ट इनफैक्ट आसान भी है ये ठीक है अब जो है फाइनल टेस्ट वो डिस्कस करते हैं इंटीगल टेस्ट या कोचिज इंटीगल टेस्ट ठीक है ये क्या बोलता है देखो अगर मान लो ये यू एन जो सीरीज है इसको फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाए ठीक है ठीक है यू एन इज पॉजिटिव टर्म समेशन कर दो सीरीज एंड यू एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन ठीक है इंटीग्रेबल फंक्शन देन समेशन यू एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एंड वन टू इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स कन्वर्स और डाइवर्स टूगेदर ठीक है इसमें भी ये देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो वैसे नॉन नेगेटिव टर्म भी बोल सकते हो जीरो हो सकता है नॉन नेगेटिव टर्म्स ठीक है तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए अच्छा ये तो सबको आइडिया ही होगा कि जो जैसे ये मान लो ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है ये इम्प्रोपर इंटीगल है ठीक है तो आ, अगर मान लो ये जो है ये जो है अगर इसमें इसको अगर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिमिट 
a to x f x dx या a to t बोल दो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे बोल सकते हैं अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वी से देट दिस दिस इम्प्रूव इंडिकल कन्वर्जेस ठीक है तो देखो और अब इसमें अगर ये देखा जाए मान लो यहाँ पे जो अगर ये पॉजिटिव है मान लो एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्व टू जीरो फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन इक्व टू ए ठीक है तो इसमें अगर इसको एक फंक्शन भी ले लिया जाए मान लो जी टी बोल दो इसको ए से टी एफ एक्स डी एक्स ठीक है ये सब इम्प्रूवमेंट के लिए भी डिस्कस जी डेज टी अगर किया जाए तो ये क्या आएगा बाई न्यूटन न्यूटन लेबनीज इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से ये क्या आएगा एफ टी आ जाएगा पर एक्स ग्रेटर देन इक्व टू के लिए तो ऑलवेज पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जी टी जो है ये इससे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है इसका मतलब ये हुआ ये जो चीज़ है और कोई भी सीरीज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो कन्वर्स कभी करती है जब वो अप, आ, उसका जो अपर है अपर बाउंड हो इट इज़ बाउंडेड अबो तो ये बाउंडेड अबो का क्या मतलब है कि ये जो लिमिट आएगी दिस शुड बी लेस देन सम क्वान्टिटी एम तभी ये इंटीग्रेशन कन्वर्स करेगा ठीक है तो ये जनरल इंटीग्रल टेस्ट हो गया ऐसे भी अगर कोई इस टाइप का आ जाता है तो उसको ठीक है अब जो कोचिज इंटीग्रल टेस्ट है वो क्या है कि ये यू एन है इसमें जरूरी है कि ये जो नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है इसमें ये यू एन फंक्शन ले रहे हैं ये इंटीग्रेबल तो होना ही चाहिए साथ ही साथ ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन भी होना चाहिए देन वी कैन इक्वेट इसकी जो कन्वर्जेंस है और इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों एक साथ होगी ठीक है तो जैसे इसमें सिंपल सा जो पी टेस्ट हमने देखा था उसका इसमें एग्जांपल देख सकते हैं अगर वन डिवाइड बाय एन की पावर पी वेर एन वेर इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इसके कन्वर्जेंस की बात की जाए तो देखो इसमें अगर इसको एज ए फंक्शन ले लिया जाए और मान लो पी ग्रेटर जीरो ले लेते हैं अगर इसको फंक्शन ले लिया जाए वन बाय एन को एज ए फंक्शन ट्रीट किया जाए तो वन बाय जो है वन से इन्फिनिटी में ऑफकोर्स इंटीग्रेबल है इंटीग्रेबल है ये तो सिर्फ जीरो पे ही इसका इस पर जीरो तो हमारे इसमें है नहीं तो इंटीग्रेबल है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है वन बाय एन बाई पी बिकॉज पी इज पॉजिटिव तो इसमें बाई बाई कोचिज इंटीग्रल टेस्ट बाई कोचिज इंटीग्रल टेस्ट क्या बोल सकते हैं कि ये है वन एन की जगह एक्स कर दो पी एक्स और वन से इन्फिनिटी ये जहाँ कन्वर्स करेगा ये भी कन्वर्स करेगा इसको क्या कर सकते हैं एक की एक्स की पावर माइनस पी प्लस वन डिवाइड बाई माइनस पी प्लस वन ठीक है और वन पे तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी इसकी जब एक्स वन होगा तो इसकी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये कब एग्जिस्ट करेगी तब ये इंटीग्रेशन जो है कन्वर्स करेगा ये एग्जिस्ट करे कब करेगी जब ये जो है ये टर्म जीरो हो जाए इसका मतलब माइनस पी जो है ये लेस देन जीरो हो जाए जब ये लेस देन जीरो हो जाएगा तो वन बाई ऐसे हो जाएगा ना ये ये टर्म बट जब एक्स इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो जाएगा ठीक है अगर मान लो माइनस पी प्लस वन को जीरो कर दिया जाए मीन्स पी को वन कर दिया जाए तो ये एल एन एक्स हो जाएगा विच एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाएगी जो डाइवर्स करेगी ठीक है इसका मतलब कन्वर्जेंस के लिए ये जरूरी है इसका मतलब क्या आएगा पी माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो और पी इज ग्रेटर देन वन तो यहाँ से वॉट वी कैन से दैट पी ग्रेटर देन वन मीन्स कन्वर्स और पी लेस देन इक्व टू वन डाइवर्स हो गया भाई वन पे तो डाइवर्स हमने देखा ही है और जब कन्वर्स पी ग्रेटर देन वन के कर रही है तो पी लेस देन वन के लिए डाइवर्स करनी है ठीक है तो आई ओपी समझ में आता है ठीक है तो ये इंटीग्रल टेस्ट हो गया ओके सो ये सारे टेस्ट हमने डिस्कस किए आई ओपी समझ में आता है इसमें जो है मलिकन अरोड़ा में इस पर बेस्ट बहुत से क्वेश्चन है इसी टाइप का प्रोसेस फॉलो होगा जो हमने किया है वहाँ से यू में प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ठीक है आई होप ये समझ में आता है